தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஏமாற்றத்திற்குரியதான் உலகத்திலே ரொம்ப விலை உயர்ந்த விஷயம் நம்பிக்கை இதனை அடைய பல ஆண்டுகள் ஆகலாம் அது உடைய சில நொடிகள் போதும் நம்பிக்கையின் வழியாக நம்பிக்கை தளர்ந்தோருக்கு வழியாக ஏசி இருக்கின்றார் அவர் நமக்கு தேவையான அறிவும் சிந்திக்கும் திறனும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு நம் அரிய சிந்தனையிலும் உன்னதமான உழைப்பிலும் உறுதியான உணர்வுகளிலும் நாம் உயர்ந்த லட்சியத்தை நாம் இமைப்போது மறந்துவிடாமல் எப்பொழுதும் திடமாக இருந்து இறைவிடம் வேண்டுவோம் நாம் புனித பிரகாசியம்மாள் துன்ப நேரத்திலும் இன்னலுற்ற வேளையிலும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்ந்ததால் இன்று புதுமை புனிதையாக திகழ்கின்றார் நமக்காக நாம் வேண்டுதல் நிறைவேற நமக்காக பரிந்து பேசி ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார் என்று உணர்வோம் நம்பிக்கை தளர்ந்த நிலையில் இறைவனிடம் தேடி வரும்போது உன்னை திக்கச்சவர்களாக விடமாட்டேன் என்று நமக்கு ஒழியாக இருக்கின்றார் எனவே நாமும் துன்ப நேரத்தில் சோர்ந்து போகாமல் இறைவனில் நம்பிக்கை வைத்து வாழவும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஞானமும் அறிவும் பரிசுத்த ஆவியின் கொடைகளையும் மரங்களையும் கொடுத்து வழிநடத்த வேண்டி இறைப்பாதம் இணைவோம் எனவே அன்பிருக்கிறவர்களே படிக்க கேட்ட இந்த முன்னுரையில் உள்ள ஆழமான அந்த செய்திகளை எல்லாம் நம் உள்ளத்தில் பதித்து கொள்வோம் இன்று கொடியேற்ற நிகழ்வோடு தொடங்குகிற இந்த விழா மிக சிறப்பாக அமையும் என்று நாம் நம்புவோம் நம்பிக்கையில் தளர்ந்திருக்கிறவர்களை எல்லாம் ஊக்கப்படுத்துவோம் என்றெல்லாம் அறைகோல் விடுத்திருந்தார்கள் நம்மை நாம் ஆய்ந்து பார்ப்போம் கடந்த காலங்களிலே ஒரு வேளை நாம் நம்பிக்கை இழந்து இருந்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த குற்றங்களுக்காக மற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டாமல் இருந்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த குற்றங்களுக்காக நாம் நம்பிக்கையோடு வாழ்வதற்கு எல்லா வகையான சூழலையும் இறைவன் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார் நமக்கு சிறப்பான ஒரு பாதுகாவலர் கண்ணம்மாளை தந்திருக்கிறார் அப்படி இருந்த சூழலிலும் நாம் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக இல்லாமல் இருந்த நேரங்களுக்காக எல்லாம் நாம் மன்னிப்பு வேண்டும் இன்றைக்கி நம்முடைய குழந்தைகள் மாணவ செல்வங்கள் படை வீரர்களாக அப்படியே அணி திரண்டு வந்தாங்க இங்கு பாடகர் அணியாக இருந்து பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மிகச்சிறப்பு அந்த குழந்தைகளுக்காக மிகச்சிறப்பான முறையிலே நாம் அன்றாடுவோம் எனவே நம்முடைய குற்றங்கள் குறைகள் பாவங்கள் எல்லாம் எண்ணி மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடம் மன்னிப்பு வேண்டுவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவனிடமும் எல்லாம் அல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக
முதல் வாசகம் திருத்துதர் பவல் ரோமையர்க்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்த வாசகம் அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தைகள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஐந்து முடிய திருத்துதர் பவல் ரோமையர்க்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்த வாசகம் அதிகாரம் நான்கு 
இறை வார்த்தைகள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஐந்து முடிய ஆகவே கடவுளின் அருள் செயலால் நம்பிக்கை வாக்குறுதியின் அடிப்படையாயிற்று இவ்வாறு வாக்குறுதி ஆவிரகாமின் வழிவந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் திருச்சட்டத்திற்கு உட்பட்டோருக்கும் மட்டுமல்ல அவரை போல கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டோருக்கும் உரியது என்பது உறுதியாயிற்று ஆவிரகாம் நம் அனைவருக்கும் தந்தை ஏனெனில் எண்ணற்ற மக்களினங்களுக்கு உம்மை நான் தந்தையாக்குகிறேன் என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது ஆம் இறந்தவர்களை வாழ்விப்பவரும் இல்லாததை தம் வார்த்தையால் இருக்க செய்வரும் ஆகிய கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவர் முன்னிலையில் ஆவிரகாம் நம் தந்தையானார் உன் வழிமரபினர் என்னவற்ற என்னச்சவராய் இருப்பர் என்றும் அவருக்கு சொல்லப்பட்டது இக்கூற்று நிறைவேறும் என்னும் எதிர்நோக்குக்கு இடமில்லாதது போல் தோன்றினும் அவர் எதிர்நோக்கினார் தயங்காமல் நம்பினார் ஆகவே அவர் பல மக்களினங்களுக்கு தந்தையானார் தமக்கு ஏறத்தாழ நூறு வயதாகிவிட்டதால் தமது உடலும் சாரா உடைய கற்பையும் செத்தவை போல் ஆற்றலற்று போய்விட்டதை எண்ணி பார்த்த போது கூட அவர் நம்பிக்கையில் உறுதி தளரவில்லை கடவுளின் வாக்குறுதியை பற்றி ஐயப்படவே இல்லை நம்பிக்கையில் அவர் மேலும் வலுப்பெற்றார் கடவுளை பெருமைப்படுத்தினார் தாம் வாக்களித்ததை கடவுள் செய்ய வல்லவர் என்பதை அவர் உறுதியாய் அறிந்திருந்தார் ஆகவே அதை ஆண்டவர் அவருக்கு நீதியாக கருதினார் நீதியாக கருதினார் என்று எழுதியுள்ளது அவரை மட்டும் குறிக்கவில்லை நம்மையும் குறிக்கின்றது இறந்த நம் ஆண்டவர் இயேசுவை உயிர்த்தல செய்தவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் நாமும் அவ்வாறே கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்கள் என கருதப்படுவோம் நம் குற்றங்களுக்காக சாகுமாறு கடவுள் இயேசுவை ஒப்புவித்தார் நம்மை தமக்கு ஏற்புடையவர்களாக்குமாறு அவரை உயிர்த்தல செய்தார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக லூகா எழுதிய தூய எனர் செய்தியிலிருந்து வாசகம் லூகா எழுதிய நற் செய்தி இயல் எட்டு இறை சொற்றொடர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது முதல் ஐம்பத்தி ஆறு முடிய லூகா எழுதிய நற்செய்தி இயல் எட்டு இறை சொற்றொடர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆண்டவர் இயேசு தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்த போது தொழுகை கூட தலைவருடைய வீட்டிலிருந்து ஒருவர் வந்து உம்முடைய மகள் இறந்து விட்டால் இனி போதகரை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்றார் இதை கேட்ட இயேசு சிறுமையின் தந்தையை பார்த்து அஞ்சாதி நம்பிக்கையோடு மட்டும் இரும் அவள் பிழைப்பாள் என்றார் வீட்டுக்குள் வந்ததும் பேதுரு யோவான் யாக்கோபு சிறுமையின் தாய் தந்தை ஆகியோரை தவிர எவரையும் அவர் தம்மோடு உள்ளே வர அனுமதிக்கவில்லை அவளுக்காக அனைவரும் மாரடித்து புலம்பி அழுது கொண்டிருந்தார்கள் இயேசுவோ அழாதீர்கள் இவள் இறக்கவில்லை உறங்குகிறாள் என்றார் அவள் இறந்து விட்டாள் என்று அறிந்திருந்ததால் அவரை பார்த்து அவர்கள் நகைத்தார்கள் அவர் அவளது கையை பிடித்து சிறுமியே எழுந்திடு என்று கூப்பிட்டார் உயிர் மூச்சு திரும்பி வரவே உடனே அவள் எழுந்தாள் இயேசு அவளுக்கு உணவு கொடுக்க பணித்தார் அவளுடைய பெற்றோர் மலைத்து போயினர் நடந்ததை எவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு அவர் கட்டளையிட்டார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறையேசுவில் அன்பிற்கினியவர்களே அன்பு குழந்தைகளே மாணவ செல்வங்களே இந்த இனிய நாளில் நம் பாதுகாவலர் கண்ணம்மாள் என்று செல்லமாக அழைக்கப்படுகிற பிரகாசியம்மாள் லூசியா அவரதம் விழாவை கொடியேற்றத்தோடு தொடங்கவிருக்கிற இந்த இனிய நாளில் அதற்கு அணியமாக தயாரிப்பாக நடத்தப்படுகிற இந்த தொடக்க திருப்பலி வேளையில் இங்கு இந்த வழிபாட்டை இணைந்து தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற நம் தந்தையர்கள் எல்லா ஏற்பாடுகளையுமே பங்கில் திருத்தலத்தில் மீ சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிற இரண்டு அவைகளின் அருள் அன்னையர் அருள் தங்கைகள் இவர்களோடும் இணைந்து மகிழ்ச்சியான இனிய நல் வாழ்த்துக்களை அன்போடு வழங்குகின்றேன் இந்த நாள் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் கொடி வான் நோக்கி உயர்த்தப்படுவது போன்று நம் உள்ளமெல்லாம் இறைவனை நோக்கி உயர்த்தப்படுவதற்குரிய ஒரு நாள் நம் உள்ளங்களில் இருக்கிற நல் எண்ணங்களெல்லாம் உயர்த்தப்படுவதற்கு உரிய நாள் நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி மனநிறைவு இவை எல்லாமே உயர்ந்தோங்குவதற்கு உரிய ஒரு நாள் இந்த நாளை தொடக்கமாக கொண்டு வரவிருக்கின்ற அந்த தொன் நாள் நாட்கள் நவ நாட்கள் அவற்றை நாம் சிறப்பிக்கவிருக்கின்றோம் திருவிழாவை நாம் சிறப்பிக்கவிருக்கின்றோம் நம் தாயின் பிறந்த நாளையும் இணைத்து நம்முடைய பாதுகாவலர் லூசியாவின் விழாவை கொண்டாடவிருக்கின்றோம் இத்தகைய ஒரு சூழலில் நாம் இன்று சிந்திப்பதற்கு நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற அந்த தலைப்பு 
ஒவ்வொரு நாளுமே ஒளியாக ஒளியாக என்று மிக அருமையான தலைப்புகளை எடுத்திருக்கின்றார்கள் நம்முடைய வழிபாட்டுக் குழுவினர் அவர்களுக்கு சிறப்பான பாராட்டுகள் அந்த ஒளியாக என்பதிலே முதல் ஒளி அது நம்பிக்கை தளர்ச்சியற்றோருக்கு ஒளியாக யாரெல்லாம் நம்பிக்கையில் தளர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் நம்பிக்கையில் எழுச்சி பெற வேண்டும் ஒளி வீச வேண்டும் எனவே அதன் அதற்கான ஒளியாக நம் பாதுகாவலை இருக்கின்றார்கள் அவருடைய பெயரே ஒளி தான் இல்லையா லுக்ஸ் லூச்சிஸ் அப்படிங்கிற அந்த லத்தீன் சொல்லில் இருந்து தான் லூசியா என்று வருகிறது லுக்ஸ் என்றால் லைட் ஒளி ஆக அந்த ஒளி அதன் அடிப்படையில் தான் இங்கு நம்முடைய தமிழ் மண்ணிலே பிரகாசி அம்மாள் என்று வைத்திருக்கிறாங்க அதனால் அது உண்மையிலே தமிழில் தான் ஏன்னா இப்போல தமிழ் தொடங்காது பிர பிரகாசி ஆக ஒளி ஒளி அம்மாள் ஒளிமா என்று நாம் சொல்லலாம் ஆக அந்த அம்மாவுக்கு இன்னொரு பெயரும் சிறப்பாக இருக்கிறது இந்த கண் தொடர்புடைய அந்த அவர்களுடைய அந்த துன்பம் தியாகம் இவற்றையெல்லாம் வைத்து கண்ணம்மாள் என்று வைத்திருக்கிறாங்க மிக அருமை இந்த கண்ணம்மாள் என்ற உடனே இன்னொரு சிறப்பும் இருக்கிறது இருக்கிற புனிதர்களிலேயே செல்லமானவங்களை அவங்க நம்ம வீடுகளில் குழந்தைகளை எப்படி சொல்லி அழைப்போம் இப்போ ஆங்கிலத்திலேயோ அல்லது இந்திலேயோ வழக்கமாக அவங்க சொல்றது ரொம்ப அன்புக்குரியவங்களை எப்படி சொல்லுவாங்க தில் மேரா தில் அப்படின்னா என்ன என் இதயமே ஓ மை ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் இதயம் அதை வைத்து அவங்க சொல்லுவாங்க கேரளாவில் மலையாளத்தில் எப்படி சொல்லுவாங்க எண்டை கரளே அப்படிம்பாங்க என்னுடைய நுரையீரலே அதான் பொருள் ஆக அது சிறப்புக்குரிய ஒரு இடம் இங்கே மலையாளம் தெரிஞ்சவங்க யார் இருக்கீங்களா என்பது தெரியல அதுவும் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் அந்த நுரையீரல் ரொம்ப கட்டாகி தேவைப்படுது அதனால தான் அவங்க அந்த காலத்தில் என்ன வச்சிருக்காங்களே நமக்கு தெரியல என்னுடைய கரலி என்னுடைய நுரையீரலி ஆனால் தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க என் கண்ணே இதான் முதல்ல சொல்கிறது கண் என்பது செல்லத்துக்குரிய முதன்மையான ஒரு சொல் அதனால் தானே என்னவோ தெரியவில்லை வேறு எந்த புனிதருக்குமே இந்த பெயர் இல்லை நம்முடைய பிரகாசியம்மாள் லூசியம்மாள் அவங்களுக்கு கண்ணம்மாள் கண்ணம்மாளே என் கண்ணே என்று சொல்வது போல் இருக்கிறது ஆக அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரிய ஒரு பாதுகாவலியை இங்கு நாம் அணக்கரையிலே பாதுகாவலியாக வைத்திருக்கின்றோம் இந்த தாய் இந்த கண் கடந்த ஆண்டிலே எல்லாம் கண் கண் என்று வருவது போன்று தலைப்புகளை நாம் எடுத்திருந்தோம் இந்த ஆண்டிலே ஒளி என்கின்ற வகையிலே நாம் எடுத்திருக்கின்றோம் அடுத்த ஆண்டு அது இறை திருவிழப்படி அது நடக்கும் இந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் இந்த ஒளி தொடர்பாக நம்பிக்கை இழந்தோருக்கு அல்லது நம்பிக்கை தளர்ச்சியுற்றோருக்கு ஒளியாக இந்த நம்பிக்கை என்பதை எப்படி பார்க்கிறோம் நம்பிக்கைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்கிற ஒருவர் ஆப்ரஹாம் அவர் தொடர்புடைய ஒரு செய்தி தான் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் இங்கு முன்னுரையாகவும் அதை வாசகமாகவும் வழங்கினார்கள் ஆப்ரஹாம் அவர் தான் நம்பிக்கையின் தந்தை அந்த நம்பிக்கையின் தந்தையினுடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஆய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் ஆமா அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் அப்படி வாழ்வது என்பதுதான் நம்பிக்கையில் தளர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பது அந்த வாழ்வுக்குரிய தன்மையிலே நாம் சற்று பின்வாங்கி நிற்கிறோம் என்றால் நாம் நம்பிக்கை தளர்ச்சி இட்டு இருக்கிறோம் என்பது பொருளாகும் ஆக இந்த ஆபரகம் மீச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த ஆபரகாமின் வாழ்க்கையின் வரலாற்றில் இருந்தும் நம்பிக்கை கொண்ட ஏராளமான புனிதர்கள் பெரிய மாந்தர்கள் சிறப்புக்குரியவர்கள் சார்ந்தோர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஆய்ந்து பார்க்கின்ற பொழுது மூ வகையான நம்பிக்கைகளை நாம் வருகிறோம் நம்முடைய பகுத்தறிவின் அடிப்படையிலுமே நாம் சிந்திக்கிறோம் இல்லையா அந்த மூன்றும் என்ன ஒன்று இறை நம்பிக்கை இரண்டு தன்னம்பிக்கை மூன்று பிறர் நம்பிக்கை இந்த மூன்றையுமே நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் இறை நம்பிக்கை அப்படின்னா என்ன நம்பிக்கை இறைவன் மீது நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் மிக சாதாரணமான ஒரு தன்மையில் நாம் இருக்கக்கூடாது மழலையர் வகுப்பு மாணவர்கள் போன்று இருக்கக்கூடாது நாம் வளரணும் பவுல் சொல்வது போன்று எத்தனை நாளைக்கு இன்னும் பால் உணவை உண்வீர்கள் திட உணவை நீங்கள் உண்ண வேண்டும் என சொல்கிறாரே அதை போன்றுதான் நம்பிக்கை தொடர்பான பார்வையிலும் நாம் இந்த பால் உணவையும் கடந்து திட உணவுக்கு வர வேண்டும் அதற்கு இந்த ஒன்பது நாட்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் வளர்வதற்கு தான் இந்த தலைப்பு தொடக்கத்திலேயே தரப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நம்புகின்றேன் அந்த வகையில் இந்த நம்பிக்கையை கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் நல்லவராக இருக்கிறார் என்றெல்லாம் நம்புவது அதை யாரும் நம்பலாம் ஏன் ஒரு கழுதை கூட நம்போம் அப்படித்தானா அந்தோனியார் வாழ்க்கை வரலாற்று என்ன நடந்தது அவர் நற்கரணை ஆண்டோரை உயர்த்தி பிடிக்கிறார் அங்கு வணங்கியது எது கழுதை கழுதைக்கு தெரியுது 
ஆண்டவர் இருக்கிறார் அவர் அன்போடு இருக்கிறார் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்கிறார் அவர்தான் மேலானவர் என்று அது வணங்குது ஆக வணங்குவதோ அவர் இருக்கிறார் என்று நம்புவதோ என்பது பகுத்தறிவு படைத்த மனிதர்களுக்குரிய சிறப்பு செயல் என்பதல்ல அது அடிப்படையான செயல் அது கட்டாய செயல் அது இருந்தாக வேண்டும் அதை எல்லா உயிரிலுமே கொண்டிருக்கும் ஆக அதில் மட்டுமே நாம் நின்று நம்மை அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை முடித்து விடக் கூடாது ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஆண்டவர் நல்லவர் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று என்று மட்டும் அன்று அதையும் கடந்து வர வேண்டும் அப்படி கடந்து வருதல் என்றால் என்ன அதுதான் இந்த இரண்டு வகையான பார்வை ஒன்று இறை ஆட்சிக்காய் உழைத்தல் இன்னொன்று இறை திருவுளத்தை ஏற்றல் இந்த இரண்டிலும் யாரெல்லாம் உறுதியாக நிற்கிறார்களோ ஆபரகாம் நம்பிக்கையிலே உறுதியாக நிற்கிறார் அதை போன்று இந்த இரண்டு தளங்களிலுமே உறுதியாக நிற்கிற ஒருவர் தான் நம்பிக்கையில் தளர்வுகாமல் இருக்கிறார் என்பது பொருளாகும் அப்போ இந்த இறையாட்சியின் மீது நம்பிக்கை அப்படின்னா என்ன பொருள் இறையாட்சி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஏசு நமக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கிற எல்லா விழுமியங்களையும் தழுவிய ஒரு வாழ்க்கை நெறி அன்பு கடவுள் அன்பாக இருக்கிறார் அதை போன்று கடவுள் ஆள் பார்த்து செயல்படுவதில்லை இவை எல்லாமே இறைவன் தொடர்பாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற மெய்மங்கள் தத்துவங்கள் அதை போன் இந்த கடவுள் நிறைவுள்ளவராக இருக்கிறார் இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் இரக்கம் உள்ளவராக இருப்பது போல் நீங்களும் இரக்கம் உள்ளவராக இருங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அந்த இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் நீதியானவர் அவர் நல்ல ஆயனாக இருக்கிறார் நம் பிள்ளைகள் திருப்பாடல் நேரத்தில் பாடினார்களே அந்த பாடல் அவர் ஆயன் ஆயன் ஏசு நம்மோடு இருக்கு எனக்கு என்ன கவலை இல்லை ஆக இப்படியெல்லாம் இருக்கிற இந்த இறைவனுடைய அந்த ஆட்சி நெறிகள் இருக்கின்றனவே இவற்றின் மீது நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் அன்பு செய்யப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்கிற வாழ்ந்து கொண்டிருக்க எல்லாருமே சமமானவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாருமே மாண்புக்குரியவர்கள் எல்லாருக்குமே தனிப்பட்ட உரிமைகள் இருக்கின்றன என்றெல்லாம் அந்த கடவுளின் சாயல்கள் எவையெல்லாம் இருக்கின்றனவோ அவையெல்லாம் இந்த மனிதர்களுக்கும் இருக்கின்றன என்று நம்புகின்ற அந்த நம்பிக்கை நெறி அதுதான் நம்பிக்கை இதில் தளர்வு ஏற்பட்டு விட்டால் அதான் நம்பிக்கை தளர்வு நான் சமத்துவத்தை ஏற்றுக்கிடல இன்னும் ஜாதியை தான் நம்பிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் நம்பிக்கை அற்றவன் நான் இன்னும் மதவெறியை தான் நம்பிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மதத்துக்காரங்க எனக்கு பகை தான் என்று நான் எண்ணினேன் என்றால் நான் இந்த கடவுளுக்கு எதிரி நான் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்கிற அந்த சமத்த கோட்பாடை நான் நம்பவில்லை என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் நான் கடவுளுக்கு எதிரி ஆக இந்த வகையிலே இறையாட்சி கொள்கை நெறிகளை எல்லாம் ஏற்கின்ற அந்த தன்மை இருக்கிறதே அதுதான் நம்பிக்கை நிலைத்து நிற்றல் இதில் தளர்வு வருகின்ற பொழுதுதான் நான் நம்பிக்கையில் தளர்வு வருகிறோம் என்பது ஒரு பார்வை இரண்டாவது பார்வை என்ன அது இறை திருவுளம் ஏற்பு நம் வாழ்க்கை நடக்கின்ற எதுவென்றாலும் சரி அது கடவுளுடைய திருவுளம் இல்லாமல் நடக்காது அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நடக்காது ஆக அவருடைய இசைவு அனுமதி நடக்கிறது அப்படின்னா இதை நான் கடவுளுடைய திருவுளமாக ஏற்பதற்குரிய அந்த ஒரு துணிச்சலை நான் பெற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அதில் உள்ள சாத்தான் யார் வந்து இந்த கடவுளுடைய திருவுளத்தை சதைச்சிடக்கூடாது அது கவனமாக இருக்கணும் ஆக ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எது நாள் நடக்கட்டும் ஆனால் அது உண்டை திருவுளமாக இருக்கட்டும் என்று நாம் மன்றாட வேண்டும் ஆக இந்த நவ நாட்களெல்லாம் கூட நம்முடைய நம்பிக்கையை இந்த வாராக நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே எனக்கு அது தேவை இது தேவை இந்த சொத்து தேவை இந்த வீடு தேவை இந்த இது நடக்கணும் அது நடக்கணும் இது நடக்கணும் என்று பட்டியல் போடுவதில் நம்பிக்கை அது நடக்கும் நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நாம் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் நாம் வேண்டினாலும் வேண்டாவிட்டாலும் அவருடைய திருவிழா இப்படி நடக்கும் ரோமையில் ஒன்பது பதினாறு சொல்வது போன்று மனிதர் விரும்புவதாலோ உழைப்பதாலோ எதுவும் ஆவது இல்லை கடவுள் இரக்கம் காட்டுவதாலே இல்லாம ஆகிறது அவர் இரக்கம் இருந்தவர் தான் நம்புகிறோமே எனவே அந்த இரக்கம் மிக்கவருக்கு தெரியும் நமக்கு எதெல்லாம் தேவை என்று அவர் நடத்துவார் நடத்தட்டும் ஆனால் அவர் நடத்துகின்ற ஒவ்வொன்றிலுமே கடவுளுடைய திருவுள்ளத்தை கண்டு அந்த திருவுள்ளத்துக்கு நாம் அடிபணி நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் திருவிழப்படியை நடக்கட்டும் எந்த துன்ப சூழல் வந்தாலும் சரி ஆண்டவருக்குள் நாம் அப்படி நிலை பற்றி நிற்க வேண்டும் இந்த நம்பிக்கை தான் ஆபரகாம் கொண்டிருக்கிறார் நம் தாய் மரியா கொண்டிருக்கிறார் நம் கண்ணம்மாள் பிரகாசியம் அவர்கள் கொண்டிருக்கிறாங்க என்று பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் முதல் வகையில் நாம் இந்த ஆண்டவர் மீது கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொள்வோம் இறையாட்சி இறை திருவுளம் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க இறையாட்சி இறை திருவுளம் சொல்லுங்க அருமை இரண்டு அது நம் மீது நம்பிக்கை தன் நம்பிக்கை தன் நம்பிக்கை என்பதை எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் வாழ்க்கையில எதை இழந்தாலும் இழக்கலாம் ஆனா நம்பிக்கை இழக்க கூடாது அதனால தான் வள்ளுவர் சொல்வார்கள் உள்ளம் உடைமையே உடைமை பொருள் உடைமை நில்லாமல் நீங்கிவிடும் அப்படி ஒரு குரல் உண்டு அதாவது இந்த உள்ளத்தை நாம் இழந்திருக்கூடாது ஊக்கத்தை இழந்திருக்கூடாது 
என ஊக்கம் தான் செல்வம் குழுவெல்லாம் தலை சிறந்த செல்வம் மற்ற செல்வங்கள் அது நிக்காம கூட போகும் அதை பற்றி அதை குறித்து நாம் நம்பிக்கை விடக்கூடாது ஆனால் ஊக்கத்தை குறித்து நாம் நம்பிக்கை விடக்கணும் அந்த வகையில தன் நம்பிக்கை என் மீது நான் நம்பிக்கை கொள்ள இந்த என் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுதலை எப்படி நாம பகுத்துக் கொள்ளலாம் பல வகைகளை நம்ம சிந்திக்கலாம் அதில் ஒரு இரண்டு வகை என்னன்னா கடந்த காலம் தொடர்பாக எதிர்காலம் தொடர்பாக நாம் நினைக்க கூடாதவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் அது என்ன கடந்த காலத்தில் நடந்தவற்றை எல்லாம் எண்ணி கவலை கொள்ளுதல் இருக்கிறதே அதை தவிர்க்க வேண்டும் அதான் தன் நம்பிக்கை அது இறை நம்பிக்கையும் கூட கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறவர் கடந்த காலத்தை பற்றி இங்கு கல கவலைப்பட்டு இருக்க மாட்டார் அதை போன்று எதிர்காலம் தொடர்பாக அச்சப்பட்டு கொண்டிருக்க மாட்டார் ஐயோ அது நடந்துருமோ இது நடந்துருமோ என்ன நடக்குமோ தெரிய என்று அச்சம் கொள்கிறவர் அவர் நம்பிக்கையில் தளர்ச்சி விட்டவர் கடந்த காலத்தில் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு அப்படி நடந்துட்டு ஐயோ இப்படி ஆயிட்டு என்று கவலைப்படுகிறவர் அவர் நம்பிக்கையில் தளர்ச்சி விட்டவர் எனவே இந்த கவலையும் அச்சமும் இங்கு எவரிடம் இருக்கின்றனவோ அவர்கள் நம்பிக்கையில் தளர்ச்சி விட்டவர்கள் நாம் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் தன் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்கும் நாம் கடவுளின் சாயல்கள் இந்த கடவுள் நம்மை கைவிட்டு விடுவதில்லை அவர் இருக்கிறார் உடன் இருக்கிறார் பயணிக்கிறார் அவர் ஓர் ஆயனை போன்று என்னை நடத்துகிறார் என்னை ஒரு ஆடாக அவர் நடத்துகிறார் நம்ம எல்லாம் முன்னால் ஒரு நேரம் பார்த்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் இங்கே யாருமே குரங்கு குட்டிகளும் கிடையாது பூனைக்குட்டிகளும் கிடையாது அப்படிதானம்மா பூனைக்குட்டிகள் என்ன பூனைக்குட்டியை பூனை எப்படி தூக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா பூனைக்குட்டிய பூனை எப்படி தூக்குமா அருமை குரங்கு குட்டிய குரங்கு எப்படி தூக்குமா குரங்கு தூக்காது என்ன செய்யும் குரங்கு குட்டி தான் குரங்குடைய வயிற்ற பிடிக்கும் அப்படிதானா ஆக இப்ப யா நம்ம குரங்கு குட்டினா கடவுளை பச்சை கிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக இருக்கும் பூனை குட்டினா நான் அப்படி கிடப்பேன் அவர் தூக்கிட்டு போவார் என்று பொருள் ஆனா இந்த ரெண்டு குட்டிகள் எல்லாம் நாம் நம் ஆட்டுக்குட்டிகள் நம்மை வழி நடத்துவார் ஒருவேளை காலில் அடிப்பட்டா அவர் தூக்கி கூட நடத்துவார் ஆனா நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் நடத்தி வைப்பார் இந்த மாதிரியான ஒரு உறவு தான் நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கிறது ஆக அந்த வகையில் அவர் இருக்கிறார் நல்லா எனக்கு இருக்கிற எனக்கு இதுக்கு கவலை இங்க இருக்கின்ற பெரியவர்கள் சில நேரங்களிலே கவலை கவலைன்னு கவலைப்பட்டு இருப்பாங்க எதை குறித்து கவலை அந்த காலத்துல ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுதான் அது திரும்ப திரும்ப நினைச்சு 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 கவலை தூக்கி எரியுங்கள் கவலை வேண்டாம் நம்பிக்கை கொண்ட மாந்தராக இருக்க வேண்டும் என வீடுகளில் இருக்கிற இளைய தலைமுறையினர் அந்த பெரியவங்க அந்த கவலையிலேயே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விடுவதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் கவலைப்படுறதுல சோங்க ஆனக்கூடாது அந்த காலத்துல இரண்டு பெரிய நடிகர்கள் உண்டு இல்லையா எம்ஜிஆர் சிவாஜி என்று ரெண்டு பேருக்குரிய ஒரு தன்மையில உண்டு அதுல கவலைப்படுறதுக்குனையே சுகம் காண்பதற்கு என்று சிவாஜி படங்கள் பல பலவும் இருக்கும் அப்படிதானா அது இப்படி வாழ்க்கையில் சுகம் கண்டு கொண்டிருக்க கூடாது நான் கவலைப்படுறேன் கவலைப்பட்டதா எனக்கு வாழ்க்கை அதான் பொழுதுபோக்கு உம் தூக்கி எரியுங்கள் வேண்டாம் கவலை அதை போன்று அச்சம் எதிர்காலம் தொடர்பான அச்சம் எது நடந்தால் நமக்கு என்ன அவர் கடவுள் இருக்கிறார் தானே அவர் ஆயனாக இருக்கிறார் தானே அவர் வழி நடத்துவார் என்கிற வகைகள் எல்லாம் நாம் நகர வேண்டும் இந்த வகையில் நாம் தன்னம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் எனவே கவலையை விடுவோம் அச்சத்தை விடுவோம் சொல்லுங்க எல்லாரும் கவலையை விடுவோம் அச்சத்தை விடுவோம் நன்றி இது நம்பிக்கை விட இரண்டாம் கண்ணோட்டம் மூன்றாவதாக அது பிறர் மீது நம்பிக்கை பிறர் நம்பிக்கை அதை எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பிறர் நம்பிக்கையும் இரண்டு கோணங்களே நாம் சிந்திக்கலாம் ஒன்று அது நேரிய பார்வை அல்லது நேர்நோக்கான பார்வை அடுத்தவங்களை நேர்நோக்காக பார்க்கணும் இரண்டு நேர்மையாக பார்த்தல் நேர்மையாக பார்க்கணும் என்ன பொருள் இதுக்கு நாம் அடுத்தவங்க மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர்களை நான் நேர்நோக்கா பார்க்கணும் என் கூட வர்றவங்க வந்து அதான் லத்தீன்ல ஒரு பழமொழி உண்டு ஹோமோ ஹோமினிஸ் லூப்பஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மனிதன் மனிதனுக்கு ஓனாயாக இருக்கிறான் இப்படி இருக்கிறான் என்று நாம் எண்ணிக்கொண்டு அச்சப்பட்டுக் கொண்டு விலகி போயிடக்கூடாது மாறாக மனிதர் கடவுளுடைய சாயல்கள் என்னோடு படைக்கப்பட்டிருக்கிற இவர்கள் எல்லாம் நல்லவங்க தான் எனக்கு கடவுள் நல்லவர் என்றால் அவருடைய சாயல படைக்கப்பட்ட இவர் நல்லவர் தான் இவரை குறித்து நான் ஏன் கலங்க வேண்டும் அஞ்ச வேண்டும் வேண்டியதில் ஆனால் விழிப்பாக இருக்கணும் விழிப்பாக இருத்தல் என்பது வேறு மாறாக அவங்கள அப்படியே குறைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது என்பது வேறு நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது மாறாக நீர்நோக்கான பார்வை ஒருவரிடம் இருக்கிற நல்ல பண்புகள் என்ன அதை நாம் எடுப்போம் அல்லது அவர் செய்கிற நல்ல செயல்கள் என்ன அதை நாம் எடுப்போம் ஏதோ பத்து செயல் நல்லது செய்தார் அதில் ஒரு செயல் வந்து தப்பா செய்தார்ங்கிறதுக்காக அந்த தப்பையே திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கூடாது குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கோளர் ஆனா நம் மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் நிறைய நற்பண்புகள் இருக்கிறார் அவற்றை கண்டுபிடித்து எடுப்போம் நேர
அவர் வருகிறார் அவர் கடவுளுடைய மனிதர் கடவுளுடைய சாயல் என்று பார்க்கின்ற பார்வை ஆக அடுத்தவரையே அப்படி பார்க்கணும்னா வீடுகளில் இருக்கின்ற நம்முடைய வாழ்க்கை துணை கணவன் மனைவி நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய பெரியவங்க அவங்க எல்லாரையும் நேர் நோக்காக பார்க்கணும் தவறுகள் நடக்கும் ஆயிரம் தவறுகள் நடக்கலாம் யார்கிட்ட தவறு இல்லை தவறு இருக்கிறது என்பதற்காக அதை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு நாம் அங்கு நிலைத்து நின்று நம்முடைய வாழ்க்கை அழித்து விடக்கூடாது மாறாக அடுத்தவர்களை நம்ப வேண்டும் நம்ம நம்பிக்கையில நம்ம வாழ்க்கை இல்லை நம்ம பேருதல ஏறும் அவர் குடிச்சிருக்கிறாரா அல்லது அடுத்த நொடியில சாக போறாரா அல்லது அவர் யாரு அவர் வந்து என்ன தெரியல ஆனா நம்ம பாடு பயணம் செய்துட்டு இருக்கிறோம் தொடர் வண்டியில ஏறுறோம் ஓட்டுநர் யாருமே தெரியாது வானூர்தியில ஏறுறோம் யாருமே ஓட்டுநர் தெரியாது ஆனா அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம வண்டியில போயிட்டு இருக்கோம் ஆயிரக்கணக்கான வண்டிகள் எதிரில் வருகின்றன எந்த வண்டி நம்ம மீது மோதும் என்று தெரியாது நம்ம நம்பிக்கையோடு போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் நம்பிக்கையோடு வாழ்கின்ற நாம் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் மீது நம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும் நீர் நோக்கான பார்வை அவங்க நல்லவங்க தான் இந்த நல்ல ஒரு பார்வை என்பது நம்மை நம்முடைய அறிவை நம்முடைய ஞானத்தை நம்முடைய ஆன்மீகத்தை அது விரிவுபடுத்தும் என்பது அதை போன்றுதான் இரண்டாவதாக நேர்மையாக பார்த்தல் எல்லாரையுமே நேர்மை உறவோடு பார்க்கணும் பார்த்துக்கணும் தவறாக பிழையாக தீய எண்ணத்தோடு பார்த்து விடக்கூடாது இங்கே வந்து ஊனி இயல்புக்குரிய அந்த இச்சைகள் எல்லாம் வந்துடக்கூடாது மாறாக கடவுளுடைய அந்த அன்பு தன்மையிலே பார்க்கணும் நேர்மை எல்லாருமே இவர் ஒரு குழந்தை அவர் ஒரு மாணவி இவர் ஒரு பெரியவர் எனவே கண்ணோட்டத்துடன் நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த பார்வையும் நாம் பழகி கொள்ள வேண்டும் நேர்மை என்பது ஆக இந்த வகையில் அன்பிற்கினியவர்கள் இந்த மூ வகையான நம்பிக்கை மனதில் கொள்வோம் இறைவன் மீது நம்பிக்கை என்பது இறையாட்சிக்காய் உழைத்தல் இறை திருவுளத்தை ஏற்றல் நம் மீது நம்பிக்கை என்பது கடந்த கால கவலையை விடுத்தல் வருங்கால அச்சத்தை விடுத்தல் பிறர் மீது நம்பிக்கை என்பது நாம் நோக்கோடு பார்த்தல் பிறரை நேர்மையோடு பார்த்தல் என்பது இந்த வகைகள் எல்லாம் நம்முடைய நம்பிக்கை வளர்த்துக்கொள்ளும் இவற்றையெல்லாம் வளர்ப்பதற்கு இன்றைக்கு இந்த நற்செய்தி பேர் உதவியாக இருக்கிறது ஆண்டவர் இயேசு ஊக்கப்படுத்துகிறார் நம்பிக்கையில் தளர்ச்சியிட்ட நிலையில் யாயிரை பார்த்து சொல்கிறார் நம்பிக்கையோடு இரு நம்பிக்கை மட்டும் விட்டு விடாதே என்கிற அந்த ஒரு சொல் பயன்படுத்துற இல்லையா நம்பிக்கையோடு மட்டும் இரும் அது மற்றதை பற்றி கவலைப்படாத நீ நம்பிக்கையோடு இரு என்று பீக்கையோடு இருக்க வேண்டும் நமக்கு என்று கடவுள் தந்திருக்கின்ற செய்து முடிப்பதற்கு தந்திருக்கின்ற அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அதுக்கு பெயர் நம்பிக்கையோடு ஆனா இங்க ஈ போடுறீங்களே என்ன ஆமா ஈ என்பது சில நேரத்தில் அது காணாமல் கூட போகும் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு சாக்கடை இருக்குல்ல சாக்கடைனா அதனுடைய உண்மையான பொருள் வந்து சாய்க்கடை அந்த ஈ வந்து அப்படி மறைந்து நிற்குது அதனால சாக்கடை அதே போன்றுதான் நம் பிக்கை அதை நம்ம நம்பிக்கை அப்படின்னு இந்த பொருளில் நம்ம சிந்திக்கிறோம் ஆக நாம் பிக்க வேண்டும் கிழிக்க வேண்டும் படி படிச்சு கிழிச்ச அதெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல அப்படின்னா என்ன செய்து முடித்தல் என்பது பொருள் ஆனால் ஏன் சொல்றாரு பார்த்தீங்களா கடவுள் தந்தை எனக்கு தந்திருக்கிற வேலையை செய்து முடிப்பதும் அவர் திருவிழப்படி வாழ்வதுமே நான் உண்ணுகின்ற உணவு அப்படின்னு சொல்றாரு தனக்கான உணவு எதுவா அவர் தந்திருக்கிற வேலையை செய்து முடித்தல் அப்ப இங்க பிரித்தல் என்றால் நான் செய்து முடிக்க வேண்டும் நம் நமக்கு என்று கடவுள் தந்திருக்க அந்த வேலையை செய்து முடிக்க வேண்டும் அதற்கு இந்த நவ நாட்கள் உதவ வேண்டும் இங்கு சொல்லப்படுகிற இந்த கருத்துரைகள் இந்த அருள் உரைகள் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மன்றாட்டுகள் பாடப்படுகின்ற பாடல்கள் இவை எல்லாமே கடவுள் எனக்கு தந்திருக்க அந்த வேலையை கண்டுபிடிக்கவும் அந்த வேலையை நான் முழுமையாக செய்து முடிக்கவும் அதற்கான ஆற்றலை நான் பெறவும் இந்த நவ நாட்கள் எனக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எல்லாருமே மன்றாடுவோம் அந்த வகையில் நாம் நம் பீக்கையோடு இருப்போம் என்று முதல் கருத்தாக இருப்போம் எல்லாரும் சேர்ந்த சொல்லிடலாமா நம் பீக்கையோடு பீக்கையோடு இருப்போம் சொல்லுங்க திருமுறை சொல்லுங்க பீக்கையோடு அருமை என்னை புகழ்கிறார்கள் அவருடைய உள்ளமோ வெகு தொலைவில் இருக்கிறது இவங்க எண்ணம் நல்லதா இருந்தது மாதிரி இருக்குது ஆனா செய்கை இல்லை செய்கை என்ன செயல் அப்ப கை என்பது அது செய்கையினுடைய ஒரு அடையாளம் ஆக இங்கு கையோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் செயலோடு இருக்க வேண்டும் நம்பு ஆனால் அந்த நம்பிக்கை என்பது செயலாக உருமாற்றம் பெற வேண்டும் நான் ஆண்டவரை நம்புறேன் ஒரே இறைவன் தான் ஒரே இறைவன் தான் அப்படிங்கிறத பேய் கூட நம்பும இறைவரத்தில் பார்க்கிறோம் இதுக்கு இன்று கத்தோலிக்க கருத்தவா இருக்கணுமா இதுக்கு பிரகாசம் மாட்டிய பாதுகாவல வாழணுமா ஆக அதை யாருமே நம்புவாங்க அதுவல்ல நம்பிக்கை மாறாக அது அடித்தளம் ஆனால் அதை கடந்து நான் நம்புகிற இந்த நம்பிக்கை கேட்ப என்னுடைய செய்கை அமைகிறதா அதான் யாக்கோபுலாம் வலிமையாக சொல்வார் எப்பா நீங்க செயலற்ற நம்பிக்கை உயிரற்ற நம்பிக்கை 
உயிரோடு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் செயல் வந்து ஆகணும் செயல் இல்லாம நான் நம்புறேன் நம்புறேன் நான் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் ஆண்டரை போற்றி அல்ல இல்லையா ஆஹா சொல் என்னமோ சொல்ல மட்டுமன்று செயல் அந்த வகையில் நாம் நம்பி கையோடு இருப்போம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நம்பி கையோடு இருப்போம் அது என்ன செயல் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் நிறைவாக மூன்றாவது அது என்னவென்றால் அந்த நம்பிங்கிற இடத்துல ஒரு ஏயும் சேர்த்துக்கிடணும் அதுங்க மறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துடுங்க நம்பிய கையோடு இருப்போம் அப்படின்னா என்ன நம்மது ஒரு ஆள் தேவைப்படுது அவ்வளோதான் ஒரு கை போடு அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆள் வேணுங்க ஆக நம்பி கையோடு அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு பொருள்ல இது நம்பிய கையோடு அதான் சொல்லுவாங்க இந்த தூய்மை என்பது அது நாம் சேர்க்கிற சேர்க்கையை பொறுத்து இருக்குது அப்படிமாங்க மனம் தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் இனம் தூய்மை தூவா வரும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்வார் நாம் எந்த குழுவோடு சேர்ந்திருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்முடைய அறிவும் நம்முடைய தூய்மையும் நம்முடைய அறமும் எல்லாமே இருக்குமா ஒரு குடும்பம் நல்ல குடும்பமா இருக்கலாம் அங்க உள்ள பிள்ளைங்க நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் படித்து வளர்கின்ற பொழுது வேலை செய்கின்ற இடங்களே சேர்கிற கூட்டி சேர்க்க இருக்கிறதே அது அவர்களை தீட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது நல்லாவும் ஆக்கலாம் அவங்க சேர்கிற சேர்க்கையை பொறுத்துதான் இருக்குது இன்னைக்கு ஜாதி வெறியோடு நாங்க ஜாதி குழுக்களே ஜாதி சங்கமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட என்ன தூய்மை இருக்க போது நாங்க மதம் மத வெறி இந்த இதுல நாங்க இருக்கிறோம் இளைஞர்கள் அந்த மாதிரி மத வெறி கண்ணோடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழுவை சேர்ந்திருக்கிறாங்கன்னா அங்க என்ன தூய்மை இருக்க போது நாங்க பணம் தன்னலம் என்னெல்லாம் சொல்லி கொண்டு ஏற்றத்தாழ்வு நாங்க கடைபிடிப்போம் அதை தான் வளர்த்தெடுப்போம் என்று கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பாதி குடும்பங்கள்ல கூட ஊர்களில் கூட அப்படி மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஏற்றத்தாழ்வை கடைபிடிக்கிறாங்க அதையே வளர்த்தெடுக்கிறாங்கன்னா அங்க என்ன தூய்மை இருக்க போது ஆக இவை எல்லாம் அந்த அந்த தவறான கூட்டு சேர்க்கைகள் யாரெல்லாம் சேர்கிறார்களோ அவங்க நம்பிக்கையோடு இருக்க முடியாது நன்மனத்தோடு இருக்க முடியாது அப்போ நாம் என்ன சொல்றோம் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற அந்த நல் எண்ணங்களோடு நல் உள்ளங்களோடு சேர்க்க வேண்டாம் அதுதான் நம் பிரகாசியம்மாள் நீங்க அவங்களோடு சேர்வோம் அந்த நம்பிய கையோடு நாம் இணைவோம் என்று எனவே நம்பிய கையோடு சேர்வோம் சொல்லுங்க நன்று இந்த வகையில் எல்லாம் இந்த நம்பிக்கையை நாம் வளர்த்தெடுப்போம் எனவே நம்பிக்கை தளர்வுத்தோருக்கு நாம் இந்த தாயினுடைய பிரகாசியம்மாளுடைய அந்த வழிகாட்டுதலால் ஊக்கங்களை எல்லாம் கொடுப்பதற்கு இந்த திருவிழாவை நாம் கொண்டாடுகிறோம் எனவே நாம் இந்த தாயின் நம் பாதுகாவலியின் ஒரு நீட்சிகளாக நீட்சினா விரிவாக்கம் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய விரிவாக்கங்களாக இருக்கணும் நாம் நடமாடுகின்ற பிரகாசியம்மாள்களாக கண்ணம்மாள்களாக நம்பிக்கை ஊட்டுகிறவர்களாக தளர்ச்சியிட்டோரை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் ஊக்கம் தருகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இந்த தாய் பிரகாசியாக ஒளியாக இருக்கிறார் ஆண்டவரே சொல்லுவது போது உங்கள் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிர்க அவருடைய இந்த பெயர் அதுவே இந்த ஒளித்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது அவருடைய தோற்றம் அவருடைய அந்த கண் அது ஒளியை நமக்கு சுட்டி காட்டுவதாக இருக்கிறது எனவே அந்த தாயின் விழாவை கொண்டாடுகிற நாமும் ஒளிமயமாக திகழ்வோம் ஒளிமயமாக மாற்றுவோம் நம்பிக்கை தளர்வுற்றவர்களுக்கு எல்லாம் நம்பிக்கை தருவோம் என்றால் அமைப்பு உறுதியேற்றுக் கொண்டு கொடி மேலே ஏறுகின்ற பொழுது மக்கள் நடுவில் நம்பிக்கை பெருக வேண்டும் ஆண்டவரை உயர வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணி இன்று நாம் சிறப்பாக மன்றாடி இந்த திருப்பலியையும் இந்த வாழ்க்கையும் சிறப்பாக இந்த திருவிழாவையும் தொடங்குவோம் இறையருள் பெறுவோம் ஆமன் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் நம்முடைய குழந்தைகள் முன்வைக்கின்ற அந்த முன்வைத்தலோடு இணை அன்பின் ஆண்டவரே எம் திரு அவையை வழிநடத்தி வரும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் துறவரத்த அனைவரையும் உம் கரங்களில் ஒப்படைக்கின்றோம் நீர் இவர்கள் அனைவரையும் கண்ணின் இமை போல் காத்து நல் ஆயினாக உடலிருந்து உடனிருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இறைவாமை மஞ்சாடுகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் மந்தாட்டை கேட்டவர்களும் இரக்கம் இல்லைவா ஆண்டவரே எங்கள் நாட்டு தலைவர்களை ஆசீர்வதியும் அவர்கள் நம் மக்களுக்காக உழைக்க வரம் தர வேண்டும் என்று இறைவா அமை மண்டாடுகிறோம்
ஞானத்தின் உச்சே இறைவா இன்று முதல் நாள் நவநாள் வழிபாட்டினை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் எம் குழந்தைகளே உம் பாதம் ஒப்படுகின்றோம் சிறுப்பிள்ளைகள் ஆகிய இவர்களுக்கு ஞானம் புத்தி விவேகம் தாழ்ச்சி போன்ற பண்புகளை இவர்களுக்கு கொடுத்து வழி நடத்தவும் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்படிந்து இறை அச்சத்துடன் செயல்பட வேண்டுமென்று இறைவா உண்மை மன்றடைகிறோம் ஆண்டபுரி எங்கள் மன்றாட்டை கேட்பெறலும் நம்பிக்கையின் இணை இறைவா புதுமை புனித பிரகாசி அம்மலை தேடி வந்த பக்தர்களை உம்மிடம் ஒப்படைக்கிறோம் இவர்களின் கண்ணீர்கள் கவலைகள் நீங்க வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டபுரி எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரும் நல்லா இணை என் விரைவா என் பங்கு அணைக்கரையை வழி நடத்தி வரும் என் பங்கு தந்தையும் உதவி பங்கு தந்தையும் வந்திருக்கும் தந்தையும் உன் பாதம் ஒப்படைக்கின்ற மிருள் பங்கிற்காக பங்கின் வளர்ச்சிக்காக எடுக்கும் முயற்சிகளிலிருந்து உடன் இருந்து செயல்படுமாறு இறைவாமை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டபுரி எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரும் நம்முடைய உள்ளங்களில் இருக்கின்ற வேறு பல தேவைகளையும் சிறப்பாக நம்முடைய குடும்ப தேவைகள் அதிலும் சிறப்பாக நமக்கு பகைவர்களாக யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ நம்மை பகைக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வீட்டு தேவைகள் என்னவோ நாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த தேவைகளுக்காகவும் மிகச் சிறப்பாக நாம் மன்றாடுவோம் கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியர் சில நேரம் அமைதியாக நம்பிக்கையோடு மன்றாடுவோம் இந்த பண்பாட்டுகளுக்கெல்லாம் நம் அன்பு இறைவன் செவி கொடுக்கிறார் நாம் கேட்பதற்கும் எதிர்பார்ப்பதற்கும் மன்றாடுவதற்கும் மேலாகவே அவர் தம் அருள் வரங்களை வாரி வழங்குகிறார் அந்த அன்பு இறைவனின் திருவிழப்படி நாம் வாழ்வோம் என்று உறுதியேற்கிற அந்த அன்பு இறைவன் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிற இறை ஆட்சிக்காக உழைப்பதற்கு உறுதியேற்கிற நம் ஒவ்வொருவர் மீதும் அருளை வாரி வழங்குகிற சிறப்பாக இந்த திருவிழா நாட்களிலே அருள் மலையெல்லாம் தரவிருக்கின்ற இந்த அன்பு இறைவனை நாம் போற்றி புகழ்ந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் தந்தை சொல்ல சொல்ல எல்லாரும் சொல்லுங்க இயேசுவே உமக்கு புகழ் இயேசுவே உமக்கு நன்றி மரியே வாழ்க ஆமேன் காணிக்கை பாடல் பாடி பவனில் இணைவோம்
அன்பிற்கினியவர்களே அன்பு உடன் பிறப்புகளே என்னுடையதும் உள்ளதுமான இப்பலி எல்லாம் அல்ல தாயும் தந்தையுமாக இறைவனை கேட்டதாக கூடிய மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே கண்ணம்மாள் எனும் புனிதையை கொண்டாடும் நாங்கள் உமக்கு கையளிக்கும் காணிக்கைகளை ஏற்றரளவுமை வேண்டுகின்றோம் அவர்தம் துன்ப போராட்டங்கள் உமக்கு உவப்பு அளித்தது போல இக்காணிக்கைகள் உமக்கு ஏற்றவையாகிட அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தாயே தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாமல்ல இறைவா என்னாலும் உம்மை வாழ்த்தி போற்றி புகழ்வதும் உமக்கு நன்றி கூறுவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் நீர் மனிதரை படைத்து உலகமெல்லாம் உமக்கு சான்று பகர அழைத்திருக்கின்றி மேன்மையான மக்களை உருவாக்கி எங்களுக்கு வழிகாட்டி நரிகளாக தந்திருக்கின்றி எங்கள் பாதுகாவலி கண்ணம்மாளை மிகச் சிறந்த ஒளியாக சிறப்பாக நம்பிக்கை தளர்ச்சியுற்றோருக்கு ஒளியாக நீர் தந்திருக்கின்றி உமக்கு நாங்கள் நன்றி கூறுகின்றோம் இத்தருத்தலத்தில் இன்று நடைபெறவிருக்கின்ற கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியை நீர் திருவுளம் கொண்டதற்காக உமக்கு நன்றி அத்தாயின் பரிந்துரையினால் நீர் இப்பகுதியில் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு பொழிந்து வருகிற அருள் புதுமைகளுக்காக நன்றி கூறுகின்றோ இத்தகைய நன்றி உணர்வோடு இவ்வுலகில் வாழ்ந்தவர்கள் விண்ணகத்திலே தூயவர்களாகி வின் தூதர்களோடு உண்மை என்று போற்றி புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உண்மை வாழ்த்தி போற்றி புகழ்ந்து அக்களித்து பாடுவதாவது நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கை தூய்மைப்படுத்துமாறு உம்மை தாழ்மையுடன் பன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட மனம் வந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்
அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்பு கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆகவே ஆண்டவரை கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஓக ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இறைவா உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அத்திரு அவையின் நினைவு கூர்ந்தவர்களும் சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயிரம் எது ஸ்ரீஃபன் ஆண்டகை ஏனைய ஆயிர்கள் திரு பணியாளர்கள் 